ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ரவா குழிப்பணியாரம் தான் செய்ய போறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இட்லி மாவு வச்சு தான் வந்து குழிப்பணியாரம் செஞ்சிருப்போம் ஆனா இந்த ரவா குழிப்பணியாரம் அவ்வளோ சாஃப்டா ரொம்ப நல்ல வாசத்தோட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் ரவா இது வந்து ரோஸ்டட் ரவா தான் ஆல்ரெடி ரோஸ்டட் ரவா தான் வாங்கியிருக்கிறேன் அதனால திரும்ப இப்போ வறுக்கலை அப்படியே ஒரு கப் அப்படி சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம உப்புமாக்கெலாம் செய்வோம்ல அந்த ரவா தான் இது கூட அரை கப் தயிர் ஒரு கப் ரவை எடுத்தோம்னா அரை கப் தயிர் எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரவா குழி பணியாரம் வந்து நான் ஒரு டிவி சேனலுக்கு சமையல் பண்ண போயிருந்தேன் அங்கே பண்ண ரெசிபி இது நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ போடவே இல்லை இன்னைக்கு ஈவினிங் டிஃபனுக்கு செஞ்சு சரி அதை வீடியோவை எடுத்து போட்டுடலாமே அப்படிங்கிறக்காக தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த வீடியோ இது இப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஊறட்டும் இதை மூடி வச்சுக்கிறேன் ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடுகு கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே மூணு பச்சை மிளகாய் அதையும் பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காயம் இது கூட அரை துண்டு இஞ்சி துருவி சேர்த்துக்கோங்க முழுசாக சேர்க்க வேணாம் முழுசாக சேர்த்திங்கன்னா வாயில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி சேர்த்துட்டாவே நல்ல வாசமாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு இந்த வெங்காயத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப வதக்க வேணாம் லேசாக வாயில் கடிப்படுற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பொடியை கட் பண்ணி வச்ச கருவேப்பிலை கூடவே ஒரு கப் கேரட் அதையும் துருவி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் அந்த மாவில் கலந்துக்கலாம் இப்போ வதக்குனதை அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஆற விட்டுட்டு அப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க திக்காக இருக்குது இது கூட அரை கப் துருவண கேரட் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இன்னும் நம்ம இதில் உப்பு சேர்க்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு நம்ம வெங்காயத்தில் வேறு அப்போதே சேர்த்தோம் அதனால் இப்போ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க பேக்கிங் சோடா வந்து ஃபஸ்ட்டே சேர்க்கக்கூடாது அந்த குழிப்பணியரம் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி தான் சேர்க்கணும் இது கூட பொடியாக கட் பண்ண மல்லி இலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம குழிப்பணியரம் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஊற்ற வேண்டாம் முக்கால் மாசி மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க அது பொங்கி வர்றதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் இதுக்கு சட்னிலாம் எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம இதில் காய்கறிலாம் போட்டு வதக்கியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அப்படியே சாப்பிட்டலாம் நான் இதுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை மூடி வச்சுக்கிறேன் ஹையில் வைக்க வேணாம் மினிமமில் வச்சுக்கோங்க ஹையில் வச்சிங்கன்னா கீழே மட்டும் தான் சீக்கிரமாக கருகிடும் உள்ளே வேகாது அதனால் மினிமமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வெந்துடுச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்ல ஒரு ஜம்முன்னு ஒரு வாசத்தோடு இருக்கும் இந்த குழிப்பணியாரம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம இஞ்சிலாம் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்கள நல்லாயிருக்கும் நமக்கு இட்லி மாவு இல்லாத டைமில் வந்து டக்குன்னு இந்த மாதிரி ஊற வச்சு நீங்கள் செஞ்சிடலாம் நல்லா குண்டு குண்டாக வருது பார்த்திங்கள இன்னும் கிறிஸ்பியாக வேணும்னா கொஞ்சம் என்ன ஊற்றிக்கலாம் மேலே திருப்பி போட்டுக்கலாம் சிம்லே வச்சு வேக வைங்க அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே ரவா இட்லி ரெசிபியும் போட்டிருக்கிறேன் ரவா அடையும் போட்டிருக்கிறேன் அதோடய லிங்க் ரெண்டுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க தேங்காய் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா முறு முறுன்னு வெந்துடுச்சு எடுத்துக்கலாம் எப்படி அழகாக வருது பார்த்தீங்கள ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுடுங்க சூப்பராக வந்துடும் இது ரவையில் செஞ்சதுன்னு சொன்னால் தான் தெரியும் இல்லைனா தெரியாது நம்ம இட்லி மாவில் தான் செஞ்சோம் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க இப்போ நமக்கு ரவா குழிப்பணியாரம் ரெடி இருப்பிருந்தா கொடுக்குற வெயிட் பண்ணு
விருந்தா நின்றுகிட்டே இருக்கிறா வேணும்னு சட்னி ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த சட்னியோடு வச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ நமக்கு குளிப்பணியாரம் ரெடி கூடவே வந்து சட்னியும் ரெடி பிச்சு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கள்ல சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கூட தேங்காய் சட்னி செம காம்பினேஷன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு டிஷ்ஷோட திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ